？什么情况？那个混蛋欧阳靖，竟然跟老头子同一个鼻孔出气，还有那个孙小桃，莫名其妙的跟我说一堆有的没的，还说在家里见，不会是在我家吧？啊，还是我有另外一个家？还是先避一下吧小桃，嫁给我！哇，这个剧情反转的也太快了吧！小桃，让我守护你吧。我们现在就去现场跟所有人说，说我要娶你。嗯，我不允许任何人伤害我的妻子。嗯，桃，答应啊！答应，答应啊！答应，答应，答应，答应。依然，谢谢你的好意，但是我知道，这不是爱，这只是你的冲动，你的善良，你觉得
你应该背负的责任。你怎么知道这不是爱？你不是喜欢我吗？我也喜欢你。那你在今天之前想过要娶我吗？你想过跟我一起变老，手挽手的生活在一起吗？你会在开心的时候，忽然害怕，幸福转眼即逝吗？我和你都懂，爱，不是应该爱的那个人，而是不该爱，却忘不掉的那个人。可是发布会马上就要开始了，你一个人怎么面对？哎，对呀、啊，桃，那个苏远清不来，还摆了我们一道。哦，你现在出去。那你有一百张嘴，你也说不清楚啊！他们也不会相信你的，他们只会对你进行新一轮的讨伐的。就是啊，你现在先跟周毅然把这个难关度过过去，以后的事情以后再说嘛。对呀、啊，哎，或者是，我们就说这是江浩骗我们，背小三这件事儿，咱们根本就不知情啊。反正的人已经不在了，这样也行。不行，江浩最在意的就是自己的形象，我怎么能把自己的脏水泼到他身上？更何况他妈妈的情况，我绝对不会做这样的事情。这、这、这、这、这、这、这有有这么严重吗？要不然我就去帮你澄清。我说，我说我亲眼见到你就是江浩的助理。哎，你你这算什么澄清嘛？说出去了，还不就是说你喜欢他，所以才站他这边嘛？这跟去他有什么分别啊？你说你怎么这么善良啊？不愧是我的偶像。要我说，你到底是怎么长到这么大的？我要是利用这么善良的你，那我不是太不要脸了？你们放心，我已经准备好他们想听的故事了。嗯，加油，加油。我总觉得，我好像有很重要的事情要做，到底是什么？啊，家里一分钱都没有，信用卡也被人收了，金茂成也太过分了。哎，我可以跟粉丝借钱啊！蠢死了！我知道了，一定是不好意思打扰大明星。没关系，这个这个好搞笑啊<笑> ！Hello， 可以借个手机，打个电话吗？你谁啊？我是他。你不认识我？啊、快走！仔细看看。我是谁？你是那个、那个、那个、那个、那个人。哎，喂，哎，就这么放这儿了？现在的人呢？哎，喂，哪位啊？你到底在搞什么东西啊？啊，电话是给你看时间的吗？我打了老半天，你都不接我的电话。你太久没让我骂你了，是不是？我现在，嗯、呃，在太平洋咖啡，马上过来接我。你，你谁啊？我的声音你都听不出来吗？我告诉你，我给你十分钟，你迟一秒我就……这些年头骗子也太没有底线了吧？就算要骗钱，也不能拿一个死人来开玩笑啊！你以为你模仿江浩哥的声音就能骗到我吗？我告诉你，就算江浩哥化成灰，我也能听出他的声音。喂。竟竟然骂我是死人
，小明这是要造反呐、啊！观众朋友们，我现在正站在话题女星孙小桃新闻发布会的会场外，二十分钟后，孙小桃将在这里向公众澄清冲绳酒店事件的真相。孙小桃近期突然爆红。不仅与周逸然共同出演了真人秀《嫁给百万明星》，更是拿到了国民导演赵石最新作品的女二。一个我听都没听说过的十八线女星，有什么好报的？这真无聊。何引擎，孙小桃和已故男星江浩、人气鲜肉周逸然，还有完美女神苏远晴之间究竟是怎样的关系？我们很快为你谁是已故男星？不要走开。我江浩才没死。孙小桃，这是你要演出的最重要的一场戏，而且很可能是最后一场，绝对不能 NG。谢谢各位媒体的朋友，发布会马上就要开始了，大家请坐。今天我来还原整个事情的真相，给大家一个交代。我是孙小桃，是江浩的私生饭。哇，太漂亮了！这漂不可貌相啊！太漂亮了！我不甘心做一个默默无闻的女孩，我想要成为新闻中的女主角，我想要所有人都注意到我，因此我跟踪江浩去了冲绳，特地住到他所在的酒店，这样我就有机会能够接近他。我找人。偷拍了我们每一个接触的瞬间，把这些照片爆料给媒体，来炒作我们的新闻。可惜我失败了，江浩死了。我为了红，又利用了无辜的周逸然，用节目的新闻来炒作我们的关系。大家说的对，我是一个很会演戏的心机女，被大家揭穿了。是我棋差一招，甘拜下风。在此，我为我的所作所为道歉。但是，我是不会退出演艺圈的。虽然我对大家说过很多话，但有一点是真的，我真的很爱江浩。所有的一切，全部都是我主动，我纠缠他，他从来没有过任何表示，这一切，全都是我自导自演。这个女人是谁呀、啊？为什么？我这么难过。我爱的人，他是一个很优秀的演员。他只接偶像剧，只演 happy ending 的剧本。他的内心很纯粹。他想要告诉每一个人：相信爱，相信幸福，相信一切美好的东西。我爱他。所以我要像他一样，成为一名演员。我知道会有很多人唾弃我，但我不会放弃。这条路我一定要走下去。以后还要继续让大家看不顺眼了，因为我绝对。
剧院端演，绝对不会滚出演艺圈。女人，我不管你是谁，宋哥，你喜欢我，想像我一样，但请你不要随便跟人家低头道歉。说跑就跑，你有没有一点礼仪的？看看脚坏了没有？这种语气好怀念。我骄傲。真的是你对不对？这不是在做梦。你忽然回来，是为了找我对不对？我还以为你走了呢。我真的好想你。哎，你是谁啊？我江浩是你这样随便想摸就摸的吗？你不会是我的私生饭吧？你不记得我了？你这话，好像真的知道什么内情是吧？那你告诉我好了，我昏迷这段时间，到底发生了什么事？为什么大家都说我死了？这个说来话长，那就长话短说。你之前一直以脑电波的形式，在我的电子机里面。啊。是的，是的，是的。喂，哎，好的，好的。哎，好好，再见。
？什么情况？那个混蛋欧阳靖，竟然跟老头子同一个鼻孔出气，还有那个孙小桃，莫名其妙的跟我说一堆有的没的，还说在家里见。不会是在我家吧？啊，还是我有另外一个家？还还是先避一下吧。我都不知道你说什么，一堆莫名其妙的话。你不记得没关系，只要你回家了就好。呃
，我渴了。你，我怎么知道冰箱在这儿？是不是觉得本人比较帅？帅，超级帅！<笑>你怎么了？我怎么了？这这里。可能这里太干燥了吧？我拿纸给你。啊。奇怪的女人，这地方不能久待。哎，你快点！哎，你别走啊！哎呀，干嘛一直跟着我呀？真是奇怪的女人，一直说一些我听不懂的话。满脑子都是奇怪的画面，哎姐，这是我的。
你不要这样好不好？非常不可思议，但是，但是我真的想相信你，真的。江浩出事后，我不想让狗仔们打扰他，所以我才让欧阳靖宣布了他的死讯。现在，他的状况更糟了。如果有一丝的可能，他还能。听到你的声音，你一定要问问他，帮我做出这个选择，是读百分之九十五几率死亡的手术，让他苏醒过来，还是就让他一直像现在这样活下去？出现在我的生活里，好不好？我还以为你跟其他女生不一样呢。江浩，别哭了，别怪那个我，他只是没有了我们之间的记忆。打起精神来，我们去找欧阳靖。先把你的问题解决了。在解决我的问题之前
，能不能去见一下你的外公？这关系到你的生命。我知道，他把你和你妈妈伤害得很深，可是，他毕竟是你的亲人啊。亲人，我从小就是我妈妈一手带大的，我跟他没有任何关系。可是。他就是你的外公啊！这么多年来，他也一定都活在痛苦之中的，那种明明互相关心却又无法相见的悔恨，他也时刻受着煎熬。你难道就希望他的余生都经受这种酷刑吗？江豪，我感受着你一点一点从我面前消失，那种无能为力，觉得。自己的生命都毫无意义的感觉，我能体会。你去见见他吧，把心里想说的话都告诉他，即便是怨是仇，也要说出来才能了结呀、啊。该做个了结了。您好，江江浩呢？他在那儿。一直在找机会当面向你赔礼道歉，可是没想到我们再次见面，会是这种方式。你们再给我一次机会，我要照顾你，我要弥补我过去的罪过呀！我之前确实很恨你，甚至不想跟你有任何的联系。但是最近发生的这些事，让我感觉到，我不应该这么残忍的对你。站在自己在乎的人面前，声音却永远关在外面的那种痛苦。我没有资格说原不原谅你，因为你没有对不起我，也没有参与过我的生活。我相信我妈妈，她也不愿意看到你一直活在自己的愧疚之中。原谅自己，过去的就让它过去吧。说的就是这些，江浩，谢谢，谢谢。但手术，我决定不做了。手术的事。他说还没想好。你为什么不跟他说实话？因为我还想说服你啊！你不想康复了吗？不想回到自己的身体了吗？我不想赌博。如果手术，我有百分之九十五的几率会死。那你觉得我会有百分之五的好运吗？
，你说什么呢？什么百分之五啊？对于我们来说是零和百分之一百，所以这是一半对一半呀、啊，你知道吗？你一定可以的，你是开了金手指的主角人生啊！万一我的运气都用完了呢？你看，我现在沦落到只有你可以看见我，万众瞩目的时光。已经过去了，不是，你知道吗？我所有的坏运气，一定是为了留着给好运的你的。你看今天阳光多好，其实有这样的时光，我已经很满足了。如果手术真的失败。我就连最后跟你的时光都没有了。你干嘛这么悲观啊？你知不知道手术一定会成功的？如果成功了，我们还有很长很长的人生要走呢。江浩，你一定要好好的，没有你的人生太糟糕了。如果我运气好，醒来了。却又像之前一样把你忘了，那怎么办？我又变回那个没有见过你的我，连我自己也不喜欢的我，就连你也讨厌那个差劲、自以为是的我。你忘了？你记得吗？我之前跟你说我很喜欢小人鱼的故事，是因为我觉得小人鱼跟我一样都是观众。但是现在，让我变成小人鱼，我一定，我一定不会再这样悄悄的离开。我会说，我如果不能说，我就用写的、用画的，一定要，一定要留住他。骄傲，你放心，我一定会找到你的。万一找不到呢？那我就一直找，一直找啊！你忘了吗？我是连电子机都不会扔的孙小桃啊得到幸福的，会的。我们就赌一次吧，我答应做手术，但你要陪我去一个地方，我想念那片蓝色的大海。还有我们未完成的吻。如果真的能够让我们看到三道彩虹，那就代表那百分之五我们赌赢了。如果奇迹没有发生，我们的感情从哪里开始，就从哪里结束。
喜欢我就喜欢我，为什么一直拿周以然挡我？好开心啊！哎，你看那只。<笑>这是彩虹的成因，对不对？不对，爱笑的男孩，运气都不会差。我们一会儿出去就能看到彩虹了。也许只能陪你到这儿了。都怪我，每次碰到重要的事情。要是你可以看到三道彩虹，就会替我幸福一辈子的。不要，我们要一起。小唐，如果，如果我真的来不及了，就把我忘了吧。会去丢掉那个电子机。还有那个小熊，重新开始，就像我们之前说好的，我们的感情在这里开始，就在这里结束。你不要这么说，这不是结束。我知道，我知道，我知道你是连电子机都不会放弃的孙小桃。不管你以后做什么，都要勇敢的做自己，做那个不完美，但是却让我不得不爱的孙小桃。雨停了，江浩，你看到了吗？雨停了，那里是彩虹。
你看到了吗？那里是彩虹。这就是我们梦寐以求的彩虹。还是只有两道彩虹。果然，幸福只是个传说。祈祷牵你的手，迎接行走。不，是三道。整个城市。你看到了吗？三道彩虹。三道彩虹。这是什么？这就是第三道彩虹。而复生世界引咎辞职的前不露公司总裁欧阳靖近日再度出山，组建 Showtime 娱乐公司，重新出发。据可靠消息，知名女星苏远晴参与了对 Showtime 的投资。嗯、我的芯片你考虑吗？谢谢你啊，不过。我现在的演技担不起来电影女一号，那倒也是。不过我们可以配音啊，<笑>考虑一下嘛，你可以的。那我跟周毅然演对手戏，你不介意啊？我介意什么呀？我当导演，把你们两个亲亲爱爱的戏全部剪掉，再来个撕破脸、老死不相往来的大结局，这不就 happy ending 了吗？<笑>不过还是谢谢你，我决定好好去磨练演技，不能让江浩看不起我。你们两个还挺像的嘛。哦，对了，你跟周毅然怎么样了？和好了吗？啊、不知道，忘不掉，放不开，又回不去的关系。他说：“我们是在错的时间遇到了对的人。可是我觉得，既然是对的人，时间我可以等啊，我会赢的。你相信吗？他的心呐、啊，已经在我这儿了。哼。哎，你上次上台之前不是问我
，我站上赛场是为了什么，对吗？对啊，我跟你说，我是被迫上赛场的，因为我不喜欢比较，我喜欢赢，从小到大。电影《新倩女幽魂》上映才一周，屋里小然然，屋里我知道是我们的意思。妈，你太过时了，屋里是半年前的流行语了。我跟你们相差二十多年呐，我追到现在还差半年，已经很不错了。嗯，厉害。我呀。得多学学你们现在这些年轻人的词语，要不然我跟我的学生都没办法交流了。这个屋里小然然已经解锁了新的圈粉模式。这圈粉是什么东西啊？圈粉呢，就是把路人变成自己的铁粉。哦，所以以前呢，你是江浩的路人粉，现在是他的铁粉了。我是他的黑粉。黑粉。看到他脸就黑吗？你就打算这样照顾他一辈子吗，女儿？你还年轻。他会醒的吗？他答应过我的。你就是这么倔强，妈妈说什么你都不听。你又来了，不是说好了我的事情我自己管吗？而且，就算要放弃，也要我自己放弃啊！我爸走了之后，你不是也一直不肯走出来吗？是不是要我逼你相亲？这孩子跟妈妈没大没小的。好了，不说了妈，我们回家吧，我给你做饭。好。认得他，你当然认得了。上周才来看过你啊。你要好好吃饭，好好睡觉，知道吗？嗯。那我下周再过来。嗯
你在看吗？下面我宣布，获得本届最佳新人奖的是。新《倩女幽魂》，孙小桃。好，让我们恭喜小桃。小桃，真是太棒了。去吧。恭喜小桃，谢谢。哎，小桃，作为新人的你还真是特立独行。我还是第一次见穿长裙搭配球鞋上台领奖的女明星，是有什么特殊的含义吗？因为我在等我爱的人忽然把我带走，我可准备随时逃跑。<笑>看来他今天带不走，但是你可以带走一个奖杯，跟大家说一说你的获奖感言吧。曾经，我只是一个路人，我很不自信。我要感谢的人，当然是你，江浩。我曾经是一个很不起眼的路人，我从没想过我会成为一名演员。直到那一天，你拉着我站在镜头前，是你一直站在那里。人群中给我勇气，是你让我学会如何面对别人的目光，如何去表达爱一个人的心情。感觉你左手。江浩，你知道吗？我的每一场戏，男主角都是你。Oh. <sighs>